Počet hudebních festivalů ve světě by se dal počítat v řádu 10 tisíců. Od těch malých lokálních až po ty největší komerční festivaly hostící tisícové davy. Jedním z nejznámějších českých festivalů, který si vydobil obrovské uznání i ve světě, je Lady Troll. Ačkoliv je dnes Lady Troll jedním z největších hudebních festivalů u nás, jeho úspěch rozhodně nepřišel ze dne na den. Byl to běh na dlouhou trať, zahrnující spoustu tvrdé práce. Nyní Lady Troll Open Air Festival slaví desáté výročí. Jak to celý začalo? Začalo to tak, že já jsem někdy v 97. roce jsem začal DJovat. A pak jsem jako zjistil, že vlastně nemám úplně moc kde DJovat, protože jednak těch mejdanů v té době moc nebylo. A druhá k mě nikdo neznal, takže z toho důvodu jsem začal dělat nějaké party. A v klubu Mlejn proběh první lety troll. Tenkrát to bylo pouze s lokálníma DJema, byl tam Garden City, Yukimura a Raveboy, nějaký další, což jsou takový legendy tady české scény, které už třeba nejsou úplně aktivní v této době. A hrozně se to povedlo. Bylo to v klubu Mlejn úplně na periferii Prahy a možná to byla první taneční party v tomhle klasicky rokovém klubu. A bylo tenkrát vyprodáno, tuším, že bylo kolem 500 lidí a to byl jako, jako začátek toho úspěchu. A od té doby to nějak jako funguje a roste. Make some noise for the DJ Suke! Já jsem uh, začínal vlastně to dělat všechno sám uh, od toho, že jsem uh, sehnal prostor, uh, zabukoval DJ, uh, vylepil plagáty, uh, když pak byl internet, tak jsem dělal nějakou uh, reklamu na internetu a tak. Uh, a Uh, pak jsem samozřejmě běhal na té akci, na té party od začátku, kdy jsem ji tam celý připravil. V průběhu noci jsem se staral o umělce, ráno jsem to celý zbalil, občas jsem tam pozbíral odpadky a už jsem jít domů. A uh, postupem času vlastně mi došlo, že to jako nejde dělat takhle sám, takže okolo mě začala vznikat uh, nějaká parta lidí, uh, se kterými jsem to dělal. Samozřejmě v průběhu času se nějaký ty lidi jako prostřídali, ale až to vznikla vlastně regulární firma, která má v současnosti 10 zaměstnanců. A dovolte mi, abych vám představil celý tým a lety trochu festivalu. A je! A všichni ti, co tady sedí, tak jsou zodpovědní za to, jak festival Lety Troll vypadá. To už, to už je fakt hodně dávno, co jsem začal pracovat pro Sukio, tak je to plus minus nějakých 10 let. Když to dělal něco přes 10 let, no. někdy v roce 2006 nebo 7 jsme spolu začali to vydělat. V té době byl Lety Troll jako největší v měřítku pro, myslím, že to bylo 2,5 tisíce nebo 3 tisíce lidí vlastně na harfě, co se dělali, jako by mejdany. Nějak slovo dalo slovo, že jo, jak to tak bývá, s tím, že jsem se dozvěděl od Cukyho, že on uh, schání jako nějaký lidi, se kterými by spolupracoval na bázi jakoby, produkce, jako pomoc prostě s přípravou jakoby, těch akcí a vlastně všechno, jakoby, co skýtá ta technická produkce. No a nějak jsme si úplně sedli jako pracovně i lidsky a začali jsme spolu dělat. Ne? Vystřídili jsme různé ty industriální haly a 
myslím si, že někdy tak v únoru 2008 jsme dělali lety troll v Chiraně, kde byla návštěvnost něco přes 4 tisíce, bylo taky vyprodáno. Měli jsme tam poměrně na tu dobu teda velký uh, line-up, uh, Pendulum, Shirefix a Frodite. Prostě my jsme tu halu vyprodali, bylo to pak strašně velký, jako hrozně povedený, ale my jsme tam udělali jeden mega fuck up a to bylo, že jsme úplně neměli dobré zkušenosti s tím, jak uh, připravit a kam umístit hajzly, že jo, jako záchody. A byli jsme samozřejmě natolik chytrý, že jsme jako vzali polovinu záchodu a dali jsme je do haly, protože jsme předpokládali, aby to ty lidi měli co nejblíž na ten záchod. Že jo. Dali jsme tam trošku jako menší počet, dá se říct, jako bude slušně, těch záchodů, než bylo potřeba. To znamená, že ty záchody přetekly. Ne? A jistě jako všichni lidi, co tam byli, tak si moc dobře pamatuju, že tam vzniknul takový jako zajímavý rybníček jako, e, různých tekutin, které jako vytekly z těch záchodů během té noci. To bylo fakt šílené. To bylo jako hodně velký fakt. První opener byl v roce 2008. To už jsem si říkal, že to už je to dost velký a ty lidi to znají natolik, aby se mohli zkusit ten opener. Suky najednou přišel, hele Tomáši, dělali jsme to vždycky vevnitř, bylo by hezký to udělat jako venku v přírodě, jako uděláme nějaký kempí po to, toho, aby ty lidi prostě zažili trošku tak něco jiného, aby to byl takový ten festiák. Měli jsme už zle předtím najít krásný místo, pískovnu oplatil na Pardubicku, takže tam, tam se to taky stalo. Bylo to náročné a bylo to krásný. Tenkrát se to dělalo hodně tak jako na koleně, dělal jsem to Sám s pár kamarádama vlastně asi jako vznikala pomalu ta partička, která to jako dělá dodnes, nebo možná tam byly ta první lidi, kteří se toho účastnili. Přijel tam ten krásný 2,5 tisíce lidí. My jsme samozřejmě čekali, že potom po té halové akci, kde bylo 4 tisíce lidí, že v létě musí přijet minimálně stejně nebo víc. To se nestalo, takže jsme tam tom tenkrát prodělali, ale ten jako zážitek a feedback od těch lidí okolo nás byl tak skvělý, že jsme si řekli, že to určitě musí pokračovat. Se Sukušem spolupracujeme strašně dlouho už, dá se říct, od takových těch jako ne úplně první lety trolu, který byl tenkrát ve mlejně, ale od takového toho, dá se říct, od úplného počátku těch lety troll opener. Vlastně už druhý ročník se uh, finančně poved, tam přišlo asi o tisíc lidí víc, uh, což nám nějakým způsobem zaplatilo tu ztrátu z toho prvního roku a v těch dalších letech už to začalo být uh, ziskový. Uh, myslím si, že na třetí ročník tam byl poměrně velký skok, kdy jsme se dostali na nějakých 6 tisíc návštěvníků a uh, to se další tři roky drželo tak nějak podobně, vždycky tam bylo o pár stovek uh, lidí víc. Uh, a teprve, když jsme se pak přestěhovali z, z Oplatila do Benešova, tak jsme se posunuli blíž k Praze a festival už zna, začalo o něm být slyšet zahraničí, takže nám začali jezdit zahraniční návštěvníci a tam začal ten jakoby, uh, poměrně výrazný růst, který díky bohu trvá do dneška. Lero Byl to trochu jsem od roku 2012, takže teďka je to nějaký pátý rok. Tenkrát nás bylo strašně málo, že vlastně teďka, když si na to zpětně vzpomenu, tak až jako s, s divem a s podivem si říkám, že vůbec nechápu, jak jsme mohli zvládnout letní lety trochu v Benešově 2013, kdy jsme to dělali prostě v jedné místnosti se čtyři lidi. Podle mě to bylo o několik levelů vejš, než byl ten rok předtím. Především asi ten stage design, který opravdu jsme vypilovali na všech stagech. 
Předtím to byl takový asi pán kůvozovka, asi to nebyl úplně nějaký obrovský festival a skutečně jako, jak se to vlastně postupem času teda hodně, hodně vyplnilo a postoupilo to dál. S Lilitorem spolupracuju 10 let, s tím, že jsem začal na pozici PR manažera a pak jsem se postupem času dostal k artist managementu. Jako největší změnu Lilitoru vnímám to, že se nám zlomilo to, že víc návštěvníků už tuhle chvíli ze zahraničí. Což neznamená, že by těch českých ubývalo, ale že těch zahraničních přibývá víc a víc. A samozřejmě ten růst, to je, to je ta hlavní změna, protože růst přináší možnosti do toho festivalu investovat a vymýšlet nové věci. Takže s nárůstem lidí samozřejmě narůstá nejen počet men na plagátě, ale i počet stagí a možnost, jak si s tou troucí vyhrát a kolik hezkých věcí vymyslet. Za ty roky se lety trochu změnil samozřejmě úplně strašně moc. Jako. Já když si vzpomenu na, na marketing, třeba jak jsme, jak jsme dělali propagaci třeba tý Kirany, jako byl. Byly tady prostě nějaký žánrový média, Shadowbox.cz, Drumbase.cz, pak tady byly nějaký, jako, nějaký, nějaká komunitní jako, sociální síť, což byl vlastně ten Nix, jako, kde se samozřejmě všichni lidi jako, kolem dalších jako, by scén a komunit jako, se nějakým způsobem združovali. Takže tam ty lidi byly jako, a byly tam vlastně na denní bázi. Stejně, on to byl jako, vlastně takový menší koncentrovaný Facebook. Jako. A tam nahoře tam byla taková banerová pozice, úplně miniaturní, prostě z dnešního hlediska úplně nechápeš, jak to mohlo fungovat. A tam stačilo dát ten banér jako, a Prostě ty lidi se o tom najednou dozvěděl úplně všichni. Jeden banér, jako, na ten ti prodal všechny ty vstupenky, jako, když to řeknu, takhle byl byl. Propagace se určitě změnila, my se snažíme samozřejmě být stále aktuální, ono, ten vývoj té propagace se neustále mění nebo se vyvíjí. Dneska celý rok můžete sledovat videa z festivalu, záznamy DJů, aftermovie a všechny možné věci, takže se to hodně změnilo v tom, v tom mediálním obsahu, který těm návštěvníkům dávám. Objem práce toho bookingu narůstá, je samozřejmě potřeba nejen ty DJ zabukovat, ale pak jim koupit letenku, sehnat hotel, řidiče, naplnit jejich rider. Z začátku jsem to dělal sám, ale to šlo jenom ve chvíli, kdy jsme měli na festivalu 15-20 umělců. Dneska jich je přesto, takže to už se nedá. Zatím jako mám rozbukované letenky, takže ještě jako nevím, kolik lidí přesně přijede, ale šest stagí vyskyt.
jdu domů, jdu spát, si odpočela a napřed to se ráda na bohoričku. Není mi líto, že bohoričím nebo nebojím si ničeho, protože mám schopný kolegy, který vím, že to zvládnou, i když tady nechce. Beru to jako, jako práci a ne jako, jako zábavu. Já si to potom můžu nikde jít. Everybody inside, let it roll. Make some noise for my DJ. Dopředu do Milovic a postavíte tam pár stage, kdo si tím si a jede kalba. Příprava festivalu víceméně trvá, nebo začíná hned po skončení toho letního festivalu, kdy třeba i vyjde, to je začíná vykonat už nějaký hlavní že A u mě ta samotná realizace začíná víceméně po zimním letitru, tedy cca od pondělí bych uh, už měla na letním letitru pracovat. Já jsem teda nakreslil uh, nový site plan. Léta. Trošku se nám to celý zvětšilo, protáhlo to do té části, protože už se tam vlastně nevejdeme, nebo ty kempy jsme měli hodně plný a zvětšovali jsme je, že jsme nějaké stylu. Za tři měsíce se asi tady začne stavět něco. Máme to na papíře nakreslený, ale v realitě to má ještě docela daleko. Teďka stojíme v místě, kde normálně stojí backstage, to je na tý na tý ploše. Máme před námi je main stage, na tý runway hlavní. Máme na druhé straně na betonu je factory stage. No a vlastně celý festival je máme směrem do tý velký plochy. Obrovská 25 metrů vysoká věc. V letošním roce ta stage bude asi přes 100 metrů široká, 25 metrů vysoká. Tam jako pracuje na tom desítky lidí, možná stovky lidí na té samotné realizaci. Teď se to počítá celá ta konstrukce a to, jak to bude těžký, velký, jestli to vydrží vítr a tak dále a jestli se všechno tohle dopočítá, včetně ceny, tak to dopadne takhle, možná se to ještě bude měnit. Jo, ten návrh vlastně byl první udělaný tuším v říjnu loňského roku a od té doby se jenom překresluje a překresluje tak, aby to bylo, aby se to dalo Akorát. vyrobit. No a vyrobit a zaplatit, protože to nejdražší věc na festivalu je tohle stage. Vedle mě vidíte stage? Jak by měla letos vypadat? Několikrát už se nám změnil light design, předtím už to bylo velké náměstí s různýma prvkama ještě mezi lidma. Bohužel, jak jsem říkal, stage se nám pokrátil a trošičku se nám změnil, změnil stage design. Pracuji na nějaký třetí změně, nebo možná čtvrtý změně v celém konceptu toho, jak bude vypadat main stage. Člověk je potom špatný z toho, že když si něco vymyslí a, a mohlo by to fungovat, bylo by to zajímavé, tak pak někdo řekne, že na to nemá peníze. Hlavní stage v současné době stojí v řádu milionů, dokonce pravděpodobně letos tam přibude ta sedmá nula dokonce, takže už se dostane někde přes 10 milionů. Původně to bylo tak, že vlážník dělal někde tady, že jo? Ale vzhledem k rozpočtu, tak 
Zatím si právě probíhají tak nějak dle představ. Samozřejmě blíží se to tak, že se to ještě zintenzivňuje. Uh, Zintenzivně na práce, ale já si myslím, že uh, jsme jako dle nějaký časy do plánu v pohodě, takový možná jediný spoždění, o kterém je ta opening show, uh, kde stále čekáme uh, na tu hlavní část, na to je to audio, na který se potom navazují veškeré další části. Teď máme 20. června a oproti minulému roku jsme trošku pozadu s opening show, protože furt nemáme zvuk který nám měl dodat Kalixen TV a oni na tom furt, jako furt šperkují různý detaily, takže my jsme nemohli začít programovat světelnou show a video dělat na čas, takže si to pomalu všechno připravujeme zvlášť a čekáme, až bude mít ten final. Já doufám, že během týdne jako to dostaneme a bude na to mít ten měsíc a půl, což už je méně času než loni, ale bude to určitě super. Je to pro mě adrenalin, protože ta show se na ní sice pracuje x měsíců, ale dohromady se dá pár dní před festivalem a třeba loni to bylo tak, že během těch zkoušek, které probíhaly den předtím, který jsem viděl, tak se to ani jednou nepovedlo. Potom naživo na první dobrou to jako všechno fungovalo, všechno proběhlo a ten zážitek z toho byl skvělý. Festival se staví uh, cca měsíc, začíná se vlastně na začátku července a bourá se tak uh, asi týden. Stavíme už od července, od července, respektive jsme začali stavět. Je tam spoustu práce na tom a zatím jsme v plánu, aspoň v tom časovém, který, který máme napsaný. Máme na to od jeden delší čas, než, než jsme měli oni. Máme na to asi méně času, než jsme všichni chtěli, jo, prakticky. Na produkci letního festivalu pracuje vlastně ten půl rok předtím víceméně, víceméně já ze Sukim teda a samozřejmě postupem času, kdy ten festival se blíží, tak je do toho více a víc zainteresovaný můj hlavní kolega Přemek, který je vlastně, se kterým tam trávím nejvíc času a tím, že i on je ten chlap, tak má na starosti spíš takový ty jako náročnější technické věci. Takže vlastně Přemek chudák ten festival staví opravdu asi necelý měsíc a já tam tak přijedu 14 dní před festivalem. No tak na tomhle festivalu strávím zhruba 22 dnů. Žádný problémy tady nemáme, myslím, že ani žádný nebudou, protože dá se říct, že jsme na to na všechno dobře připravení a důležitá je příprava jako předem, což proběhlo, takže je to v klidu. Náročný to sice je trošku, ale když tě to baví, tak je to, tak je to dobrý. Kolega přijde už na místě, tak ten nějak staví, jako my spolu a snažím si nějak dohánět, co se dá tady otec kapsu. No, v podstatě v tuhle chvíli já už půjdu Imagination a zimní Lodetro, částečně už letní Lodetro příští rok. Takže v podstatě jako chvilka má ani nevím, že nějaký festival je na týden. Ale to mě to vždycky dostupuje. Moje práce je tady postavit dekoraci na lešení, který staví lešenáři před náma na main stage. Materiál připravujeme zhruba měsíc předtím, začneme to nějak formátovat, začneme stříkat desky a ladíme barvy s Martinem Káňou a dáváme to nějak dohromady. No. Pro nás je tahle stage neuvyklá tím, že má obrovský rozměry. Je to prostě vysoký, 25 metrů, což je 
pro nás jakoby hrozně náročný jezdit s těma plošinama nahoru a dolů časově. A když dva kluci jsou v koši a, a vezou, uvezou prostě jenom tři desky, takže je to několik uh, jíst nahoru a dolů. Těch desek máme 1500. Mainstage se zatím vyvíjí dle představ. Já jsem samozřejmě viděl na těch 3D návrhách tu realitu vždycky vidím až tady na místě a zatím to tomu nějak odpovídá. Vypadá to, že to klukům sedí a samozřejmě až teprve se tam dosedějí ty LED v obrazovky, tak to dostane ten finální tvar. Hele, na festivalu už několikátým rokem věšíme banary. Takže to, co není dřevo, tak se snažíme prostě vypnout tak, aby byli všichni spokojení od architekta přes vedení festivalu až po lidi, aby nevěděli, že je zatím lešení, že jo? Tak já jsem přišla tady asi před dvouma hodinkama, tak jsem se to nějak tady začala projíždět a jsem překvapená, že to je docela dobře a že už tady toho stojí podle mě víc, než by i mělo, nebo než by mělo podle plánu. Takže tím, že tady přijeme teda už je tak 10 dní, tak myslím si, že dobrá práce, že teda opravdu klobou dolů. Factory Stage bude tentokrát už taky plně designová, bude postavená taky zlešení. V loňském roce jsme tam používali ještě střechu, i když ne klasickou, měli jsme jako kruhovou střechu. Když jsme ve fázi příprav, tím, že naše hlavní vyvrcholení bude komín. Jakoby. Cíl je vlastně, aby tahle stage byla uh, opravdu továrna, takže, takže zásadní bude horní komín. Jestli to nebude fungovat, tak se omlouvám samozřejmě, je to všechno ve fázi odhadů, ale uh, cíl je takový, aby náš hlavní komín byl ještě vejš než je main stage a kouřilo se z něho celou dobu a byl dominantou tohohle festivalu. No, je to zatím taky jen polostavu, ale ono to dopadne. Vždycky to dopadne dobře. Na Merhalu Stage budeme používat design, který se použil ten, už tentokrát v zimě. V nějaké formě bude samozřejmě upravený a měl hodně velký ohlas, takže já věřím tomu, že to bude zase jako vypadat krásně. My vlastně máme zadání uh, použít nějakým způsobem nebo použít co nejvíc uh, design, který byl použitý uh, na, na zimním letitrolu a musíme ho aplikovat uh, do velkého stanu. Takže se ta stejně samozřejmě musí modifikovat. Tady to dá víc, že Snažíme se, aby ten rozdíl byl minimální, aby se zachovala tvář toho, prostě toho co bylo v zimě, protože stejž se povedla a snaha je prostě, aby to zůstalo tak, jak to bylo. Takže teďka probíhá nakládka nákladáků, jeden bude zrovna vyrážet do Milovic a takhle to bude probíhat celý dnešek a my odpoledne už se tam taky vypravujeme a začínáme stavět. Ale jde to dobře, jako jde to zhruba podle plánu. Ale jako techniků je nás tady zhruba 10 a máme tady 10 bedňáků. Jsou tady tři týmy dekoratérů a ještě tady dělají borci tu dřevěnou podlahu, takže to je dalších jako XX lidí. Ale je tady sice 100 stupňů, ale furt jsme na tom líp než kolegové na hlavní a na Factory Stage, protože ty, co tam teď dneska zažívají, to nikdo nechce zažít na tom betonu. My jsme tady aspoň jako pod tou plachtou, jo? ale to, co zažívají oni, to je normální. To je od toho. Letos to jde velmi dobře, máme počasí hlavně, sice dneska topí hodně, ale jinak loni nám pršelo, byly bouřky, takže jsme museli furt z dolů a dneska to jde krásně.
A jako mě tam jsou, jestli je to vidět, ty jsou parádní a dokonce se z nich i kouří. Bylo to docela, bylo to docela záhul, ale klaplo to. Já nevím, možná o metr jsme vyšší než main stage, nebo o půl metru, jako i kdyby to bylo o 10 cm, tak je to výhra, že jo. Ten komín je vysoký, ale jestli to není vyšší než main stage, tak to ještě trošku zvedneme, no. Já se letos těším na asi všechny stage, protože se zase posuneme někam dál. Tentokrát nám přibývá jednak nová openerová stage, která se jmenuje Shredder a bude na ní hrát ten nejtvrdší drum bass. Design téhle stage bude dělat ostravská partička 3 Art, který mají blízko právě k tomu industriálu a k práci s kovem, takže se tam budou používat nějaké jako vraky aut a takovéhle industriální věci, tak to je novinka, na to se jsem zvědavý, jak to dopadne. Předěláváme vlastně auta, budeme s nich dělat takové jakoby zabijácké steampunkové auta, které měly ničit roboty. A jednou z největších de dekorací tam bude vlastně velký pětimetrový robot, takové torzo jakoby rozbité, které je potom tam jakoby dál. To jsou dva způsoby, teda jak ty auta jako zničit a, a trošku si je přizpůsobit. Ten jeden je složitější, takže velká barbora, krumpáč, kladiva a podobně. No a ten to druhý šílenější způsob je, že se to nakládá na zdvižce na letišti v takové chráněné zóně a tam se v podstatě těmi auty háže a demolují se, aby trošku vypadaly. Hele Martina, bude to nasvícený ještě? Jo, nějaký, tady se rovněž nějaký halogeny na zpívače a zepředu nějaký letky. Jo, super. Hele, tam nám chybí plot za Madhausen celý ještě. Jinak ty vypadají, že jsou tam poměrně hotový. No a faktorka to teda vypadá tak jako hodně rozdělaná. Já už jsem jim to říkal, že vůbec nic nestíháme. <laughs> no. A bude to tam. Dobrá, zítra hrajete, jo, víš co? Jo, ono se hraje už Aha. No, tady jo. Ale z komínu se to hodí, takže se hey, Dobrý, pojďme dál, tak je světlo ještě. Tak díky. Je to den před festivalem, takže už, už je to prostě znát, že ten člověk se opravdu nezastaví. Už včera tady nebyl jako takový, taková pohoda jako těch pár dní předtím. Bylo vidět, že už se to blíží a lidi začínají být trošku nervózní, ale já myslím, že furt stíháme. Všichni říkají, že jsou nějak tak podle plánu, máme asi trošku spoždění na stagech. Ale nemyslím si, že by to bylo něco krizového, ale samozřejmě ta nálada už teď začíná jako napětější trošku. Problém je, jako, když nějaký byl, tak určitě asi uh, vstup. Ty byla, tak jak to je? Teda ví to někdo, jak to je? Tak jelikož jsme najeli letos na cashle systém, tak to trošku zdržuje. Co s tím uděláme, aby ta fronta nebyla za ty panely ještě třikrát tak delší? Snažíme se to nějak vymyslet tak, aby pro příští dny se to zkrátilo, to čekání ideálně, aby nebylo vůbec. Nicméně zítra nám má přijet cca nějakých 15-17 tisíc lidí, takže se na to musíme připravit. Tak teďka po nějakém nočním meetingu, kdy jsme si řekli, jak postupovat, tak Snad se nám to nějak vydaří a zafunguje, zafungují nějaké naše nové metody. A samozřejmě se snažíme otevřít opravdu jako na minutu, takže zítra v 6 hodin otevří hudební areál. Jaký je rozdíl v main stage na prvním ročníku a letos? A tak je tam určitě rozdíl v několika nulách, jak co se týče té ceny, která na ten stage stojí v mnoha nulách, asi v tom line-upu, který na té stage je. Takže je rozhodně několikanásobná. My jsme začínali s klasickou střechou pódiovou. Na prvním ročníku to byla ještě taková standardní střecha, protože už je to fakt jako hodně dlouho. A zvlášť v Čechách ještě nebyl ten koncept tohohle toho jakoby obr, jakoby lešení, který se jakoby obranduje a má to nějaký ksicht i za stage. Jo? 
Dřív to bylo jenom prostě o tom DJovi, to byl ten jako hlavní prvek, ke kterému všichni zhlíželi. Plus vlastně my jsme jenom udělali všechno okolo, tak aby tam prostě svítily světla, hrála hudba a nehledělo se na, na ten stage design. Absolutně ne v tom měřítku, v jakém se na to jakoby hledí jakoby v dnešní době. Progres je nehorázně obrovský. Jako začínali jsme s tím, že vlastně uděláme stage pro lidi nějak, aby jsme to jakoby dokázali produkčně nějak jakoby uníst a aby to splnilo nějaký základy prostě. Postupem času se to jako rozrůstalo, my jsme těch dekorací investovali víc a když jsme se přesunuli do Benešova, tak tam jsme poprvé dělali čistě designovou stage, to znamená, že už se tam nestavila ta střecha, postala se celá zlešení a to lešení se dekorovalo a už to začalo, chytlo nějaký výraz takový, jak to má teď. Vždycky mě to bavilo uh, si s tím nějak jako vyhrát a bylo to pro mě důležité to dělat trošku jinak, než jaký je ten standard. A ve výsledku se ukázalo, že to ta dobrá cesta, že nás to odlišilo od spousty jiných festivalů. A uh, opravdu tam byl znát ten zlom, když se objevily ty fotky a videa té první designové stage, tak ten zájem začal být opravdu celosvětový. A je to co nás odlišuje a přináší nám ty zahraniční návštěvníky. Nebo je to jedna z věcí. Je to prostě vizitka toho festivalu. Když ten festival chce být nej a chce určovat evropský, čili, nebo možná i světový trend v tom, jak se dělají festivaly, jak by měl festival vypadat a mělo by to nějakým řádovým způsobem být obsažený, určitě není jiná jakoby, možnost to řešit, než prostě unikátní stage, která je vymyšlená na míru, Musí tla, zvuk, tak aby to prostě bylo My jsme ze začátku tak různě měnili ty témata podle toho, co nás napadlo. Až nakonec, tuším v roce 2013, přišlo to rozhodnutí, tak pojďme to nějak sjednotit a držet jednotný design. A přišlo tam to téma těch robotů, což je jako. Jsem velký fanoušek sci-fi a vždycky mě tohle bavilo. Takže jsme si řekli, že budeme držet to jedno téma a rozvíjet ho. A to se vlastně drží do dnes. Tak je to tak desetkrát větší než před deseti lety. A já už si ten pocit je vlastně stejný, jako by je to jako pocit zadosti učení, spokojenosti a samozřejmě vidět ty lidi, jak se tam baví, užívají si to, tak asi se tím naplňuje to, proč to děláme. Pro mě jako takový ten highlight toho festivalu je to, že stojím třeba prostě po půlnoci, v jednu ráno takhle u nás na režii a teď se vlastně jako koukám na ten, na ten plný fotel a teď vidím, prostě všechno funguje, všechno hraje, prostě lidi se baví. A to je takový to jako, jo, takže jste udělali pocit dobrou práci. Ta jako myšlenka, proč to děláme, je furt stejná a doufám, že ty lidi se to stejně užívají. Netuším, jak to bude dál, ale věřím, že se nám to bude dařit dělat furt čím dál tím lepší a vychytanější.